Você sabia que é possível eletrizar objetos sem precisar encostar neles? Nesse vídeo de hoje nós vamos te mostrar como você pode realizar alguns experimentos com esse eletroscópio de folhas e como você pode montar um desses. Eu também vou te mostrar quais são os princípios físicos envolvidos e trazer uma explicação utilizando simuladores virtuais. Por exemplo, quando a gente faz eletrização por atrito no tubo de PVC, ele vai sempre atrair o filete de água. Isso porque, como o filete de água está neutro e o tubo de PVC está eletrizado, então o tubo de PVC acaba induzindo uma separação de cargas no filete de água. E como as cargas positivas estão mais próximas do filete de água do que as cargas negativas, então o efeito de atração prevalece sobre o de repulsão, explicando por que todo corpo neutro tende a ser atraído por outro corpo carregado. E para explicar melhor como funciona a eletrização por indução, eu vou aproximar esse corpo carregado desse condutor. Como você pode perceber, as cargas negativas no condutor tendem a ser repelidas. Só que quando eu afasto o corpo carregado, então ele volta a continuar neutro. Por isso que o processo de eletrização por indução consiste em aproximar o indutor do condutor, Aí a gente separa as duas partes metálicas e então afasta o indutor. E como você pode perceber, o lado direito do condutor ficou mais negativo, enquanto que o lado esquerdo ficou mais positivo. Então a gente pode dizer que esses dois corpos estão eletrizados. E agora eu vou te mostrar como você pode utilizar o eletroscópio de folhas. E esse experimento funciona da seguinte forma. Primeiro a gente vai atritar o tubo de PVC de maneira que ele vai ficar negativo. Então quando a gente aproximar ele da parte de cima do eletroscópio, ele vai querer empurrar os elétrons para a parte de baixo enquanto que ele vai atrair para cima as cargas positivas. Como as folhas metálicas vão ficar negativas, então elas também vão se repelir entre si, de maneira que elas vão se abrir, indicando que o corpo que foi aproximado estava eletricamente carregado, por isso do nome eletroscópio. Um outro experimento que você pode realizar é atritar o tubo de PVC e aproximando o tubo de PVC do eletroscópio, as folhas se abrem. Quando a gente posiciona o nosso dedo para fazer o aterramento no eletroscópio, você pode perceber que ele se fecha. Então, afastando o indutor, a gente percebe que as folhas voltam a se abrir sozinhas. E isso aconteceu porque o excesso de cargas negativas no eletroscópio foi transferido para o dedo, que está aterrado no chão. Portanto, todo o eletroscópio ficou positivo, assim como as folhas. Então elas vão ficar abertas por repulsão. E é por isso que quando o indutor é aproximado de novo do eletroscópio, as folhas vão se fechar. E se você achou muito difícil de entender o que está acontecendo, então dá uma olhada nesse outro simulador do Java Lab. Ao aproximar o indutor carregado negativamente, ele vai repelir as cargas negativas para a parte de baixo. Então, quando eu encosto o dedo no eletroscópio, ele vai absorver as cargas negativas, deixando o eletroscópio carregado positivamente. Por isso que quando eu afasto o indutor, as folhas vão ficar positivas, portanto elas vão se repelir. Se eu aproximar o indutor de novo, então eu empurro as cargas negativas para baixo e ele se fecha. E assim você consegue perceber que o eletroscópio está carregado positivamente. E nesse simulador você também poderia fazer a inversão de cargas negativas para positivas no indutor. E aí você conseguiria perceber o efeito contrário, que seria a mão transferindo elétrons para o eletroscópio. Então quando eu afasto a mão, o eletroscópio vai ficar carregado negativamente. E por isso que as folhas vão se repelir porque ambas estão negativas. Um outro experimento que você pode fazer com o eletroscópio é eletrizar o indutor, aproximar do eletroscópio, e aí você vai notar que as folhas se abriram. Mas se você encostar o indutor no eletroscópio, então o eletroscópio vai ficar eletrizado com cargas de mesmo sinal do indutor. 
E é isso que a gente chama de eletrização por contato, que foi o conteúdo do nosso último vídeo. E para construir o eletroscópio de folhas, primeiro a gente recortou duas tiras de papel alumínio e furou com um arame. Depois disso, a gente furou a tampa de metal. Aqui a gente está cortando o arame com 20 cm de comprimento e então entortando a ponta dele. Aí é só revestir o meio do arame com fita isolante e depois de encaixar na tampa de metal, a gente entortou a outra ponta. Então a gente fez uma bolinha com papel alumínio de maneira a eliminar as pontas, porque é por meio das pontas que ele costuma se descarregar. Aí depois foi só encaixar as folhinhas de papel alumínio e tampar o eletroscópio. Mas como você pode perceber, ele não funcionou muito bem. E é por isso que a gente resolveu substituir a tampa metálica por um pedaço de isopor. E para isso a gente recortou o isopor e passou um durex para ele ficar fixado no vidro. E depois de encaixar o arame, a gente também utilizou cola quente para ele ficar bem firme. E o resultado foi que com o isopor, o eletroscópio funcionou muito melhor. E isso acontece porque o isopor isola melhor as folhas de alumínio do campo elétrico que vem do indutor. E se você não viu ainda quais foram os outros experimentos de eletrização que a gente realizou, então dá uma olhada nessa playlist aqui e a gente se vê nos próximos conteúdos. Falou!